എൻ്റെ പേര് വിജയൻ മാവേലി ടൈൽസിൻ്റെ ഓണറാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ ഓട് വ്യവസായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മാവേലി ടൈൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ എന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റോഡ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ പുതുക്കാട് റോഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓട് മൂല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലേ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിലല്ല ചെറിയ തോതിലായിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പോട്രീസ് ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നു ഈ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വിപുലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വെറൈറ്റീസ് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് വെറൈറ്റീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് വലിപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചട്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അഞ്ചടിയുടെ ചട്ടി മുതല് നമ്മളിപ്പോ ചെടിച്ചട്ടികള് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് പതിനേഴര അടി ഇരുപത് അടി ഇരുപത്തഞ്ച് അടി വരെ നമുക്ക് പണിത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അത് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മേലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ രണ്ടടി രണ്ടടി വെച്ചിട്ട് മേലേക്ക് മേലെ കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് അതെ അതിപ്പോൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഫീൽഡിൽ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും രണ്ടു റുപ്യ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടു റുപ്യ ചെരാത് ഈ ചെരാത് പോലെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടു രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് വലിയ ചെരാതിന്റെ വലിപ്പ അറിയാലോ അപ്പൊ അതുമാതിരി തന്നെ പിന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു മൂന്നടി നാലടി വരെ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഈ ചരക്ക് മോഡലുള്ള തൊട്ടികൾ ചരക്ക് ആമ്പലൊക്കെ ഇടാനുള്ള സൈസ് അതൊക്കെ വലിയത് പണിയാറുണ്ട് അതിപ്പോ ഓർഡർ കിട്ടാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പണിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അത് ഇവിടെ ഒരു ഇരിഞ്ഞാലക്കോട് നിന്ന് ഒരു കക്ഷി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആനക്കൊമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആനക്കൊമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളൊരു അതിന്റെ മാതൃക ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആനക്കൊമ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മോഡലുകൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചു അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ കൊമ്പ് മുതൽ വലിയ കൊമ്പ് മൂന്നേ മുക്കാൽ അടി വരെയാണ് അതായത് ഒരു ഒത്ത ആനയുടെ ആനക്കൊമ്പ് മൂന്നേ മുക്കാൽ അടി എന്നാണ് പറയണത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് ഈ മൂന്നേ മുക്കാൽ അടിയുടെ വലിയ ആനക്കൊമ്പും ഈ ഒന്നര അടി വലിപ്പുള്ള ചെറിയ ആനക്കൊമ്പും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റൊക്കെ വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മണ്ണ് നമ്മൾ മണ്ണുകൊണ്ട് ഇതേമാതിരി ഷേപ്പ് അടിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് ഈ ക്ലിയർ അടിച്ച് തയ്യാറാക്കും പോലീസ് പിടിക്കില്ല ആനക്കൊമ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല വീട്ടില് ഇതിന് നാലായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ ഉണ്ട് ആ ചെറുത് നാലായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ ഇത് പിന്നെ ഈ പ്രതിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഗാർഡനിൽ മേലെ നിന്ന് വെള്ളം മേലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി വന്ന് ഗാർഡനിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ 
പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാചീന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കക്ഷി വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കി എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഈ ശിലായുഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭരണികൾ ആയിരിക്കണ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ബോർഡറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ അത് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരാൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഇതുമാതിരി പുരാവസ്തുവിന്റെ മോഡലുള്ള ഐറ്റംസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടൂല്ലോ ഇത് മാറ്റത്തേക്ക് ശിലായുഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അയ്യായിരം നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അവര് പറഞ്ഞ മോഡലുകൾ ഇതുമാതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുമാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പലത് ഷെയ്പ്ലെസ് ആണ് എന്നാ തന്നെയും അതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നീലവിളക്ക് ചെറുത് മുതൽ വലുത് നാലര അടി അഞ്ചടി വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഓരോ വലിപ്പം പറയും അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും രണ്ടടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടടി ഒരെണ്ണത്തിന് പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കും അതുമാതിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കും ചൂളെ കൊടുത്ത് വേവിക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സ്പെയർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഡാമേജ് വരാത്തതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ക്ലോക്കാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അമ്പത് ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ക്ലോക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ സെലക്ട് ചെയ്ത് അമ്പത് അമ്പതെണ്ണം കൊണ്ടുപോയി അവർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണമെന്ന് പറയും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്റർ വേണമെന്ന് പറയും ഇത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്റർ പോരണ ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെഷീനും സൂചിയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതൊരു ഗ്രാം ഫോണാണ് ഒരു രണ്ട് മടങ്ങ് ശബ്ദത്തിലെ കൂടുതൽ വരും ആ ഇതിപ്പോ ഈ കോട്ടയത്തേക്ക് ഒരു കടയിലേക്ക് ഒരു പത്തെണ്ണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വ്യക്തികളും വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമ ഫോണിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിമകളാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഈ കൂടുതൽ ഗണപതി ബുദ്ധൻ അതുപോലെ ശിവൻ അതുമാതിരി മറ്റേ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതിമകളെല്ലാം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതിമകൾ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കൊണ്ടുവെച്ചതാണ് പക്ഷേ മൂവിങ് പൊതുവെ കുറവാണ് സ്റ്റാ പള്ളി സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറയണു അത് കാരണമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട് ബുദ്ധനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ഈ പല വിധത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഈ സൈഡിലുള്ളത് മ്യൂറൽ ആർട്ടാണ് അത് ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലില് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഈ മ്യൂറൽ ആർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ ഹാൻഡ് വർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഞാൻ ബോട്ടിൽ കൊടുത്തയക്കും ആ കുട്ടികൾ വരച്ചു കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും രണ്ടോ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ അധികം സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവരിപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അവർ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് ഞാൻ ഈ താഴെ ഉള്ളത് ടെക്സ്ചർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കാണ് അത് അതിന് പിന്നെ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല അതിന് നാനൂറ് ഉറുപ്പിക ചാർജ് ചെയ്യും ഈ മേലേക്ക് ഉള്ള ഈ കഥകളി അതുമായി തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപ ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും അവർക്ക് പിന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പൈസ നമ്മുടെയാണല്ലോ ബോട്ടിൽ പ്ലസ് ചെറിയൊരു മാർജിൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിരം റുപ്യ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം വിറ്റ് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അയ്യായിരം റുപ്യ കിട്ട
കൈരൊഴിച്ച് വെക്കാനുള്ളതുണ്ട് അച്ചാറിടാനായിട്ട് ചെറിയ കൂജകളുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പല വലിപ്പമുള്ള കൂജകളുണ്ട് പിന്നെ കുപ്പി ചെറിയ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള കുപ്പികളുണ്ട് ഈ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവരൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഈ സ്റ്റാൻഡ് മില് കൊളുത്തി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചെടികൾ കൊളുത്തിടാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരൊരു മോഡൽ കൊണ്ട് തന്നു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളത് മണ്ണിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ചേരാതുകളാണ് അത് അത് രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാ പിന്നെ അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അഞ്ച് തീയിട്ട് കത്തിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ കൂടുതൽ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വരെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൺമഷി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചേരാത് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളൊക്കെ ഈ ലവ് ബേഡ്സിന്റെ കൂടുകളാണ് ലവ് ബേഡ്സിന്റെ താഴെ ഇത് ലവ് ബേഡ്സിനുള്ളതാണ് കൂജകൾ നാലഞ്ച് മോഡലുകളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വരെയുള്ള ഈ നമ്മൾ വലിപ്പം കൂടിയ ബാരണി കൂടെ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ സാധാരണ കൂജകൾ ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ കൊള്ളാവുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് ചെരിച്ചെടുക്കാവുന്നത് പിന്നെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ടൈപ്പുകളുണ്ട് ലൈറ്റ് ബോർഡുകളാണിത് അത് വിവിധ മോഡലുകളുണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ഹാങ്ങിങ് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട് അതേമാതിരി നമ്മൾ ചുമരുമ്പലൊക്കെ അടിച്ചു വയ്ക്കുക നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അത് ഡിസൈൻ ബോട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടുകളാണ് ഹാങ് ഓർക്കിഡിന് ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടുകൾ വാളിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു മരത്തുമ്മ അടിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇടാനും ചെടി വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടുകൾ തന്നെ ഇത് ഹാങ്ങിങ് തന്നെ ചരട് കെട്ടി തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ് ചെടി വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താഴെയുള്ളത് ബോൺസായി ചട്ടികളാണ് ബോൺസായി ചട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ അടീനീയത്തിൻ്റെ ചട്ടികളുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ മോഡലുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് പണിത് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ക്വയറുണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പുണ്ട് നാല് പോർഷനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആറ് പോർഷനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുള്ള കൊടുക്കും ഹോളടിച്ച് കൊടുക്കും ഹോളില്ലാത്തത് കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കും മേലെയുള്ളത് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിക്ക് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ചെടി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൈസക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നാലഞ്ച് മോഡലുകളുണ്ട് വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള കുപ്പികളാണ് അതൊക്കെ ഇത് ഒരു ലിറ്റർ കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ കൂജ ചെറിയ കൂജകളാണ് ഈ ഈ ഭാഗം ഫ്ലവർ വൈസ് അതാകുമ്പോൾ ഉറപ്പിയോട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ വരും ഒരു പന്ത്രണ്ടിഞ്ച് പത്തിഞ്ച് വരെ ഒക്കെ ആറിഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ടിഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വലുതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എത്ര വലുപ്പം വേണമെങ്കിൽ 
ഇതാങ്ങി കുടം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരടി ഒന്നരടി ഒന്നേ മുക്കാൽ അടി രണ്ടടി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് വരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഓർഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചെറുതുണ്ട് പിന്നെ അതിലും ചെറുത് വേണമെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആറ് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോർഷൻ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറുതാ വേണ്ടി വരുള്ളെങ്കിൽ ചെറുതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചില വീടുകളിലേക്ക് കോർണറിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നിലടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വലിപ്പം കൂടിയതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലൈറ്റ് പോട്ട് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് ഇടാം അതിനകത്ത് ഈ ഇത് അഞ്ച് ചട്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ചട്ടിയാണെങ്കിലും അഞ്ച് ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ചെടികൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ലൈറ്റ് പോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൾബ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രാത്രിയെ ശരിക്കും ലൈറ്റ് കാണുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് അധികം കാണില്ല ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോട്ട് പോട്ടുകളായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൈപ്പ് സാധാരണ ഒരു പൈപ്പ് മാതിരി തന്നെ ഇത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് അവിടെ സ്ഥലം സൗകര്യം കുറവുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി ചെറിയ പോട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൈപ്പ് ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ ചെടി വയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കും ഇത് വിവിധ മോഡലിൽ കട്ടിങ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇരു ഭാഗത്തും അഥവാ ചെറിയ വലിപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കട്ടിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദനാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് 
പുതുക്കാട് എടുത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുമാതിരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈ ഷിപ്പൊക്കെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമാതിരി ഏ നമ്മുടെ പുറത്തിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പിന് ഉണ്ടാക്കി ഹോളായിട്ട് ഹോളടിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവർ പറയണത് ഇരുപത് അടിയുടെ ഒരെണ്ണം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ട് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ രാത്രി ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റുകളായിരിക്കും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുറ റോഡിലാണെങ്കിൽ ഊരക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ മതി എൻ എച്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പുതുക്കാട് നിന്ന് ഒരു നാലര കിലോമീറ്റർ ഊരക റോഡ് സംസ്ഥാന പാതയിലുള്ള റോഡിൽ നാലര കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാവേലി ടൈൽസ് എൻ്റെ പേര് വിജയൻ മാവേലി ടൈൽസിൻ്റെ ഓണറാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് പെൻഷനാവേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ മണ്ണിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് മണ്ണിനോട് മണ്ണിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉള്ള കാലം കൂടി ഇനി ഇത് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സോട് കൂടി ഞാൻ എന്നാലും പരിചയപ്പെട്ടതിലും ഇത്ര ഒരു ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇനി ഇനിയുള്ള കാലം നന്നായിട്ടൊക്കെ പറയട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു പ്രിയരെ കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു